हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी विल लर्न लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम सो बेसिकली स्टेटमेंट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड सेड दैट द अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड और इफ व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस सो एग्जैक्टली दैट रिलेशनशिप we will express with the help of this table and diagram so to express law of demand with the help of demand schedule we have take here two columns first column shows price per unit in rupees and in second column quantity demanded in units so let's see here as the price is of rupees 10 per unit the quantity demanded is 50 units quantity demanded quantity demand is of 50 units as the price falls from 10 rupees to 8 rupees from 10 rupees per unit to 8 rupees demand increases from 50 units to 60 units it means as price decreases from 10 units to 8 units quantity demanded increases from 15 units to 16 units further price again falls from 6 sorry from 8 rupees to 6 rupees then quantity demanded increases 6 from 60 units to 70 units at the price of 6 rupees quantity demanded is of 70 units as the price further again decreases from 6 rupees to 4 rupees quantity demanded increases from 70 rupees to 70 units to 80 units it means as price falls quantity demanded increases further price again decreases from 4 rupees to 2 rupees then quantity demanded increases from 80 units to 90 units so this way we can see here as the price decreases from 10 rupees to 8 rupees 8 rupees to 6 rupees 6 rupees to 4 rupees 4 rupees to 2 rupees quantity demanded increases 60 to 50 units uh, sorry 50 to 60 units 60 to 70 units 70 to 80 units 80 to 90 units so as the price decreases quantity demanded increases on the other hand when price increases quantity demanded decreases so how this schedule express this so we can see here the price is of rupees 2 that time quantity demanded is of 90 units when price is of rupees 2 per unit the quantity demanded is of 90 units as the price increases from 2 rupees to 4 rupees as price increases from 2 rupees to 4 rupees quantity demanded decreases from 90 units to 80 units it means when the price is of 2 rupee 2 uh, per unit that time quantity demanded is of 90 but as the price becomes 4 rupees then quantity demanded becomes of becomes 80 units it means as the price increases from 2 to 4 rupees quantity demanded decreases from 90 units to 80 80 units further we can see here the as the price increases from 4 rupees to 6 rupees then quantity demanded decreases 80 units to 70 units again further as price increases from 6 rupees to 8 rupees then we can see the quantity demanded decreases 70 70 units to 60 units and in the last as the price goes up again from 8 rupees to 10 rupees then quantity demanded decreases 60 units to 50 units it means as the price rises the quantity demanded decreases so exactly this thing explained by our law of demand so same thing we have Uh, which we have uh, explained in this table that we have 
express by the diagram to exp okay so has uh, demand schedule je ahe tar tacha through je ahe apan law of demand jo ahe tar to explain uh, uh, karto law of demand kay sangto itar paristhiti kayam astana jevha kimti madhe vaad hote tevha डिमांड ही कमी होते आणि जेव्हा किमती ह्या कमी होतात तेव्हा डिमांड ही वाढत असते सो मग हे जे इनवर्स रिलेशन आहे क्वांटिटी डिमांडेड अँड प्राईसच हे आपण टेबल आणि डायग्राम थ्रू जे आहे तर ते एक्सप्लेन करणार म्हणजे ह्या ठिकाणी केलेलं आहे तर ह्या ठिकाणी डिमांड शेड्यूल एक्सप्लेन करत असताना आपण इथं प्राईस पर युनिटचा एक कॉलम घेतलेला आहे आणि क्वांटिटी डिमांडेड जो आहे तो एक कॉलम घेतलेला आहे जेव्हा किंमत दहा असते तेव्हा क्वांटिटी डिमांडेड कितीची आहे या ठिकाणी पन्नासची आहे आणि मग प्राईस दहावरून आठ झाली म्हणजे किंमत कमी झाली दहावरून आठ होती आहे म्हणजे किंमत या ठिकाणी कमी होती आहे सो पर युनिट प्राईस जे आहे दहावरून आठ झाली एट रुपीज झाली तर क्वांटिटी डिमांडेड काय होती आहे फिफ्टी युनिट्सवरून सिक्स्टी युनिट्सची होती म्हणजे प्राईस टेन असताना डिमांड फिफ्टी युनिट्सची आहे आणि मग प्राईस कमी झाली आठ झाली की मग युनिट डिमांड जे आहे फिफ्टी वरून किती होती सिक्स्टी सो प्राईस जशी कमी होईल तसं क्वांटिटी डिमांडेड काय होत आहे वाढत आहे प्राईस जे आठ वरून सहा जर झाली तर क्वांटिटी डिमांडेड मागणी जी आहे साठ वरून काय होते सत्तर पर्यंत वाढते किंमत पुढं कमी जर झाली मग साठ सहा रुपये किमतीला सत्तर युनिटची डिमांड असते तर पुढं जाऊन किंमत कमी झाली सहा वरून जर चार झाली किंमत फोर रुपीज पर युनिट झाली तर डिमांड जी आहे सत्तर वरून किती होती एटी युनिटची होती म्हणजे या ठिकाणी किंमत कमी झाली की डिमांड काय होती वाढतीये किंमत टू वरून फोर रुपीज जर झाली तर डिमांड या ठिकाणी एटी वरून नाईन्टी होते सो अशा प्रकारे प्राईस पर युनिट डिक्रीजेस जर होत गेली तर या ठिकाणी डिमांड जी आहे काय काय होती वाढत वाढत जाते सो लॉ ऑफ डिमांड हेच सांगतो की जेव्हा किंमत कमी होईल किंमत कमी होईल त्यावेळेस क्वांटिटी डिमांडेड काय होईल वाढेल सो जेव्हा किंमत वाढेल तेव्हा क्वांटिटी डिमांडेड काय होईल डिक्रीज होईल आता या ठिकाणी टू रुपीज प्राईस असताना कितीची डिमांड केली जाते नाईन्टी युनिटची ज्यावेळेस प्राईस दोन रुपये आहे त्यावेळेस डिमांड नाईन्टी युनिटची केली जाते ज्यावेळेस डि प्राईस जी आहे टू रुपीज वरून फोर रुपीज होईल म्हणजे दोन रुपयावरून चार रुपये झाली म्हणजे किंमत वाढली तर डिमांड जी आहे नाईन्टी युनिट्सवरून काय होती एटी युनिटची होती म्हणजेच किंमत वाढली की या ठिकाणी आपल्याला नाईन्टीवरून एटी युनिट्सची होती डिमांड म्हणजे डिमांड या ठिकाणी नव्वदवरून ऐंशी झाली म्हणजेच कमी झाली पुढे तसंच चारवरून प्राईस सहा झाली म्हणजे वाढली तर डिमांड एटीवरून काय होती आहे सेवन्टी होती आहे म्हणजेच या ठिकाणी जे डिमांड जी आहे तर ती कमी होती आहे प्राईस सिक्सवरून एट रुपीज जर झाली तर डिमांड मग काय होईल सेवन्टीवरून सिक्स्टी रुपीजची सिक्स्टी युनिट्सची होईल किंमत अजून वाढली एट वरून टेन रुपीज जर झाली पर युनिट तर मग डिमांड जे आहे सिक्स्टी युनिट्स वरून फिफ्टी युनिट्स म्हणजे कमी होईल सो अशा प्रकारे किंमत वाढली तर डिमांड जी आहे तर हे आपल्याला काय होती आहे कमी कमी होताना दिसते सो हे जे काही लॉ ऑफ डिमांड सांगतो एक्झॅक्टली ती गोष्ट जी आहे आपण ह्या डिमांड शेड्यूलने एक्सप्रेस करतो आणि तीच गोष्ट या ठिकाणी आपण डायग्रामच्या स्वरूपामध्ये जे आहे तर ती एक्सप्लेन केलेली आहे सो डायग्राम जे आहे तर ते एक्सप्लेन करत असताना we have i explain law of demand with the help of this diagram and to explain the law of demand we have uh, he, uh, taken a diagram and uh, in this diagram on ox axis on ox axis we have shown quantity demanded and on oy axis on oy axis we have shown price so as the relationship we have shown in this table the same re same relationship shown by this diagram when the price is of rupees 10 that time we the quantity demand when the when price is of rupees 10 that time quantity demanded is 50 quantity demanded is 50 when price when when price come down from falls from 10 rupees per unit to 8 rupees that time we can see here the quantity demanded is 
increases from 15 to 16. Further, as more price decreases from 8 rupees to 6 rupees, that time you can see here the demand becomes of 70 units. It means it increases from 60 to 70 as price decreases, quantity demanded increases. Price more fall from 6 rupees to 4 rupees, that time quantity demanded is become of becomes of 8 units. It means it increase from 70 to 80. So as the price falls, as the price falls, quantity demanded increases. So on the other hand, as the price increases, it means as at rupees 2, we can see here the quantity demanded is of 90 units, is of 90 units. So as the price increases, from 2 rupees to 4 rupees that time quantity demanded becomes 8 units it means it decreases from 90 units to 80 8 units from 90 units to 8 units so as the price increases so quantity demanded decreases so same we can see here as the price again increases from 4 to 6 rupees that time quantity demanded becomes 70 units from 8 units as the price increases from 6 rupees to 18 uh, 8 rupees that time quantity demanded is of 60 unit it means quantity demanded decreases from 70 units to 60 units so this way as the price increases quantity demanded decreases okay so exactly which we have shown in our state by exactly which are stated by our law of demand that expressed by our law of uh, okay, expressed by our schedule and diagram now we have to uh, discuss the exceptions to the law of demand exceptions to the law of demand the first exception is given goods given goods means inferior goods or lower quality goods so when the price increases that time what happened people given up the demand of inferior goods to consume more superior goods so everyone wants to increase his standard of living for that he always trying to consume superior goods instead of inferior goods so as the price increases as the price decreases sorry as the price decreases of inferior product then people given up this uh, product and trying to purchase superior product. So in this case, what happened? As the price of inferior product decreases, demand should be increases. But in this case, we can see here quantity demanded is decreases. So uh, this thing is known as given goods or products of uh, law of demand given by given halke vastuncha baptye madhe given goods cha jo ahe exception ek aplyala pahayla milto ja madhe kay hot ki ja halke prati cha vastu astat tanchi kimmat kami jhali ki tanchi demand vadayla paiche pan lok aplya standard of living improve karnyasathi kay karta astat tya halke vastunchi kimmat kami jhalyanantar demand na karta demand sodun detat ani superior vastu chi demand je ahe tar te jast kartat म्हणजे आम्हाल काय आहे इथे या ठिकाणी लॉ ऑफ डिमांड काम करत नाही असत निदर्शन जे आहे आपल्याला हायलाइट होत असतं सो म्हणून त्याला जे आहे एक एक्सेप्शन म्हटलं जातं गिफेन गुड्सला लॉ ऑफ डिमांडचं 